এটি বিন্যাস সমাবেশের একটি এডমিশন প্রশ্ন রুয়েট ভর্তি পরীক্ষা পনেরো ষোলোতে এসেছিল প্রশ্নটি ছিল এরকম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন অঙ্কগুলো একবার মাত্র ব্যবহার করে গঠিত ও পাঁচ দ্বারা অবিভাজ্য সাত অঙ্কটি সংখ্যাগুলো মানের ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজানো হল উক্ত তালিকায় দুই হাজারতম সংখ্যাটি কত আচ্ছা এখানে প্রশ্নের শর্তগুলোকে আমাদেরকে খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে যে অবশ্যই সাত অঙ্ক বিশিষ্ট হওয়া লাগবে সংখ্যাগুলো এবং পাঁচ দ্বারা অবিভাজ্য হওয়া লাগবে তারপর হচ্ছে যে অঙ্কগুলো আমরা ব্যবহার করব সে অঙ্কগুলো অবশ্যই ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজানো থাকা লাগবে ঠিক আছে দুরকু তাহলে হচ্ছে আমরা সলিউশনে যাই যে এটি হচ্ছে আমরা ধরে নিলাম সাত অঙ্ক বিশিষ্ট আমাদের সংখ্যা তাহলে যেহেতু আমাদেরকে ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে বলা হয়েছে তাহলে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি হবে কি ওয়ান তাহলে আচ্ছা আমরা ওয়ানকে সবচেয়ে বামের ঘরে স্থির রাখলাম স্থির রাখলে বাকি আমাদের ফাঁকা রয়েছে কয়টি ঘর ছয়টি ঘর আমাদের অঙ্ক রয়েছে কয়টি ছয়টি সুতরাং আমরা ছয়টি ঘরে ছয়টি অঙ্ককে বসাতে পারি কত উপায় ছয় ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় ঠিক আছে দুরকু আচ্ছা এখন এবার আমাদেরকে বলা হয়েছে পাঁচ দ্বারা অবিভাজ্য হওয়া লাগবে সংখ্যাগুলো কি হওয়া লাগবে পাঁচ দ্বারা অবিভাজ্য সুতরাং আমাদের দুই হাজারতম সংখ্যাটিও কত পাঁচ দ্বারা অবিভাজ্য হওয়া লাগবে পাঁচ দ্বারা অবিভাজ্য হওয়ার শর্ত কি আমরা যখন এখানে বামে এককে রেখে বাকি সংখ্যাগুলোকে ছয় ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে বিন্যাস করেছি তার মানে এইখানে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য এবং পাঁচ দ্বারা অবিভাজ্য দুই ধরনের সংখ্যাই রয়েছে তাই আমরা যদি এখান থেকে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোকে বিয়োগ করে বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে বাকি থাকবে কারা পাঁচ দ্বারা অবিভাজ্য দ্বারা সুতরাং পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার শর্ত কি যে অঙ্কগুলোর শেষে সবসময় কি থাকবে পাঁচ থাকবে তাহলে হচ্ছে আমরা পাঁচ বসিয়ে দিলাম পাঁচ বসিয়ে দিলে বাকি ঘর ফাঁকা থাকে কয়টি পাঁচটি আমাদের হাতে অঙ্ক থাকবে কয়টি পাঁচটি তাহলে সেই হিসাবে আমি মাইনাস করে দিব কত ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে আমরা সংখ্যা পাবো কতগুলো ছয়শুটি অর্থাৎ ছয়শুটি এমন সংখ্যা পাবো যারা হচ্ছে পাঁচ দ্বারা অবিভাজ্য এবং সাত অঙ্ক বিশিষ্ট যাদের শুরু হবে কত দিয়ে ওয়ান দিয়ে বোঝা গেছে তো এবার আমরা হচ্ছে যদি টু দিয়ে শুরু করতাম সংখ্যাগুলোকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফাঁকা থাকতো কয়টি ছয়টি ঘর ছয়টি ঘরে ছয়টি সংখ্যা বসতে পারে কত উপায় ছয় ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে একইভাবে এখানেও কি হওয়া লাগবে পাঁচ দ্বারা অবিভাজ্য হওয়া লাগবে সুতরাং পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোকে আমরা বিয়োগ করে দিই তাহলে পাবো কত ছয়শটি অঙ্ক তাহলে আরো ছয়শটি এমন অঙ্ক পাবো যারা হচ্ছে দুই দিয়ে শুরু এবং পাঁচ দ্বারা অবিভাজ্য ঠিক আছে তো তাহলে হচ্ছে আমরা মাত্র গেলাম বারোশো পর্যন্ত আমাদেরকে যাওয়া লাগবে কত দুই হাজার পর্যন্ত তাহলে এবার আমরা শুরু করি কত দিয়ে তিন দিয়ে তিন দিয়ে শুরু করলেও কি একই অবস্থা যে ছয় ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় হচ্ছে সাজাইতে পারবো আর হচ্ছে এখানে হচ্ছে পাঁচ ফ্যাক্টোরিয়াল বিয়োগ চলে যাবে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোকে বিয়োগ করার জন্য তাহলে এখানে পাবো কত আরো ছয়শটি অঙ্ক তাহলে টোটাল পৌঁছালো আমরা কত পর্যন্ত আঠারোশো পর্যন্ত তাহলে আমাদেরকে যাওয়া লাগবে দুই হাজার পর্যন্ত তাহলে আমি এবার চার দিয়ে শুরু করলাম যে এবারও কি হবে যে বাকি ফাঁকা থাকবে ছয়টি ঘর ছয়টি ঘরে সংখ্যা বসতে পারে ছয় ফ্যাক্টোরিয়াল মাইনাস হবে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল এখানেও ছয়শো তাহলে আগের আঠারোশো আর এখনকার হচ্ছে ছয়শো তাহলে কত দ্বারা হলো আমাদের চব্বিশশো কিন্তু আমাদের লাগবে কত দুই তম সংখ্যাটি তার মানে আমরা এতটুকু বলতে পারবো যে আঠারোশো তম সংখ্যা পর্যন্ত সংখ্যাগুলো শুরু হতো কি দিয়ে থ্রি দিয়ে যারা ছিল সাত অঙ্ক বিশিষ্ট এবং পাঁচ দ্বারা অবিভাজ্য এবং আঠারোশো একতম সংখ্যা থেকে শুরু করে চব্বিশশো সংখ্যা থেকে সংখ্যাগুলো শুরু হয়েছে কি দিয়ে চার দিয়ে তার মানে আমরা বলতে পারি দুই তম সংখ্যাটিও শুরু কি দিয়ে চার দিয়ে ঠিক আছে দুরকু তার মানে আমরা বলতে পারি আমাদের প্রথম অঙ্কটি হচ্ছে কি চার দিয়ে শুরু হয়েছে সুতরাং আমাদের দুই তম সংখ্যাটি চার দিয়ে শুরু হবে এবার আসা যাক আমাদের দ্বিতীয় অঙ্কটি কি হবে তাহলে আবারও আমাদেরকে কি করা লাগবে ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে নেওয়া লাগবে সেই হিসাবে প্রথম আবার আসবে কে ওয়ান তাহলে হচ্ছে এবার আমরা ওয়ানকে বসিয়ে দিলাম ওয়ানকে বসিয়ে দিলে আমাদের ফাঁকা থাকবে কয়টি ঘর পাঁচটি ঘর তাহলে সেই হিসাবে আসবে কত ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল আবার একইভাবে যেহেতু পাঁচ দ্বারা আমাদেরকে অবিভাজ্য হওয়া লাগবে তাই পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলোকে কি করা লাগবে বিয়োগ করা লাগবে আর আমরা আগেই বলেছি যে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো শেষে কি থাকবে পাঁচ থাকবে সেই হিসাবে বিয়োগ চলে যাবে কত ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে আমাদের সংখ্যা পাবো কতগুলো ছিয়ানব্বইটি ঠিক আছে তো রুকু তার মানে হচ্ছে আগের আঠারোশো এখানে ছিয়ানব্বই তাহলে মোট টোটাল কত পাচ্ছি আঠারোশো ছিয়ানব্বইটি সংখ্যা কিন্তু আমাদের যাওয়া লাগবে দুই হাজার তম পর্যন্ত সংখ্যা এবার একের জায়গায় এবার আমরা দুই বসিয়ে দিলাম দুই বসিয়ে দিলে একই অবস্থা কত আসবে ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল আর হচ্ছে পাঁচ দ্বারা অবিভাজ্য যেগুলো সেগুলোর জন্য হচ্ছে মাইনাস ফোর হয়ে য
থ্রি তার মানে আমরা বলতে পারবো যে দুই হাজারতম সংখ্যাটি শুরু হবে কত দিয়ে দ্বিতীয় অঙ্কটি শুরু হবে হচ্ছে থ্রি দি কারণ আমরা এ পর্যন্ত উনিশশো বিরানব্বইটি সংখ্যা পেয়ে গেছি উনিশশো তিরানব্বই থেকে দুই হাজারের পর পর্যন্ত আরও যতগুলো আমরা সংখ্যা পাবো সেগুলো হচ্ছে শুরু হবে দ্বিতীয় সংখ্যাটি শুরু হবে বা দ্বিতীয় অঙ্কটি শুরু হবে থ্রি দিয়ে তাহলে হচ্ছে আমরা লিখতে পারি যে প্রথম অঙ্ক হচ্ছে ফোর দ্বিতীয় অঙ্ক হচ্ছে থ্রি এবার আসা যাক তৃতীয় অঙ্ক নিয়ে তৃতীয় অঙ্ক অনুসারে ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজালে আবার প্রথমে কে আসবে ওয়ান তাহলে হচ্ছে এবার আমরা যদি ওয়ান কে বসিয়ে বাকি যে ঘরগুলো রয়েছে সেগুলো কত উপায় বিন্যাস করা যায় পারফেক্টোরিয়াল উপায়ে আবারও যেহেতু আমাদের এখনো পাঁচ রয়েছে পাঁচ দ্বারা হচ্ছে বিবাজ্যতা বিয়োগ করে দিতে হবে তাই হচ্ছে বিয়োগ করে দিলাম কত থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে পাবো কত আমরা আঠারো এবার উনিশশো বিরানব্বই এর সাথে যদি আমি আঠারো যোগ করি তাহলে কত পাবো দুই তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে উনিশশো থেকে দুই পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো রয়েছে সেগুলো সাত অঙ্ক বিশিষ্ট এবং যাদের প্রথম অঙ্ক শুরু হবে চার দ্বিতীয় অঙ্ক তিন এবং তৃতীয় অঙ্ক শুরু হবে কত এক দিয়ে বোঝা গেছে তো রোকো তার মানে হচ্ছে উনিশশো থেকে শুরু করে দুই পর্যন্ত তৃতীয় অঙ্কটি হচ্ছে এক দিয়ে শুরু হবে সুতরাং আমরা তৃতীয় অঙ্ক পেয়ে গেলাম কত ওয়ান এবার আসা যাক চতুর্থ অঙ্কে চতুর্থ অংশে হিসাব অনুসারে ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজালে তাহলে সবচেয়ে ছোট সংখ্যা হিসাবে আসবে কে টু এবার টু কে যদি আমি বসিয়ে বিন্যাস করি তাহলে বাকি ঘর রয়েছে কয়টি তিনটি তাহলে আসবে কত তিন ফ্যাক্টোরিয়াল আবার যদি আমি পাঁচ কে বসাই তাহলে হচ্ছে বিয়োগ যাবে কত টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল বিয়োগ করলে থাকবে কত ফোর তার মানে এবার দেখো টোটাল আগে পেয়েছিলাম কত উনিশশো বিরানব্বইটি সংখ্যা উনিশশো বিরানব্বই এর সাথে চার যোগ করলে কত আসবে আবার উনিশশো তার মানে আমাদেরকে যা লাগবে দুই পর্যন্ত এইবার তাহলে দুই এর পরিবর্তে পরে আবার কে বসবে যেহেতু চার নাই তাহলে কে বসবে তিনও নাই সবাই বসে গেছে তাহলে বাকি আছে কে পাঁচ এবার যখন আমি পাঁচ কে বসিয়ে দিব চার নাম্বার ঘরে তাহলে বাকি ফাঁকা ঘরগুলো বিন্যাস করা যাবে কত উপায় থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় এইবার যখন পাঁচ কে আমি চার নাম্বার ঘরে বসিয়ে দিচ্ছি তার মানে পাঁচ কখনই শেষের ঘরে বসার চান্স পাবে না সেই হিসাবে পাঁচ যখন চার নাম্বার ঘরে বসবে সুতরাং পাঁচ দ্বারা বাকি যে সংখ্যাগুলো রয়েছে সবগুলোই অবিভাজ্য হবে সুতরাং সেই হিসাবে এখানে কতটি উনিশশো আর এখানে গেল আরো চারটি সুতরাং উনিশশো আমরা অলরেডি উনিশশো ছিয়ানব্বই তম সংখ্যা পর্যন্ত ক্রস করে এসেছি সুতরাং উনিশশো ছিয়ানব্বই সংখ্যার সাথে আরো তিন ফ্যাক্টোরিয়াল যদি যোগ করি তাহলে কত আসতেছে ছয়টি অর্থাৎ দুই তার মানে আমরা বলতে পারি উনিশশো থেকে শুরু করে দুই পর্যন্ত যতগুলো সংখ্যা রয়েছে তারা সবাই সাত অঙ্ক বিশিষ্ট যাদের প্রথম অঙ্ক চার দ্বিতীয় অঙ্ক তিন তৃতীয় অঙ্ক এক চতুর্থ অঙ্ক হচ্ছে পাঁচ কারণ হচ্ছে পাঁচ দ্বারা যখন তুমি বসাইতেছ তখন ফ্যাক্টোরিয়াল করা যেতেছে হচ্ছে তিন ফ্যাক্টোরিয়াল উপায় ঠিক আছে দুরুকো তার মানে আমরা চতুর্থ অঙ্ক পেয়ে গেলাম কত পাঁচ এবার আসা যাক পঞ্চম অঙ্কে পঞ্চম অঙ্কে যদি আবার আমি দুই দিয়ে শুরু করি বাকি ঘর ফাঁকা থাকে কয়টি দুই ফ্যাক্টোরিয়াল এইবার হচ্ছে যাই বসাবো সবগুলোই কি হবে পাঁচ দ্বারা অবিভাজ্য হবে কারণ ইতিমধ্যে পাঁচ হচ্ছে চার নাম্বার ঘরে বসে গেছে সে আর কোনোভাবেই শেষের ঘরে আসতে পারবে না শেষের ঘরে আসলে সে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হতো সুতরাং দুই ফ্যাক্টোরিয়াল হলে উনিশশো সাথে আরও দুই যোগ করলে কত আসবে উনিশশো ঠিক আছে দুরকু তার মানে হচ্ছে এবার আমাদেরকে আরো দুই হাজার পর্যন্ত যাওয়া লাগবে তাহলে এবার আমি যদি ছয়কে বসিয়ে দিই তাহলে দুই ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ দুই হাজার পর্যন্ত হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে যে দুই হাজার তম পর্যন্ত সংখ্যাগুলো অর্থাৎ উনিশশো থেকে শুরু করে দুই হাজার তম সংখ্যাগুলো হচ্ছে কি পঞ্চম অঙ্ক হবে কে ছয় সুতরাং আমরা পঞ্চম অঙ্ক পেয়ে যাব উনিশশো পর্যন্ত ছয় এবার আসা যাক ষষ্ঠ অঙ্কে ষষ্ঠ অঙ্কে যখন আমি দুই বাসাবো তখন বাকি থাকবে এক ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এটি কততম সংখ্যা হবে উনিশশো তাহলে এবার সাতকে যখন দিব তখন বসানো যাবে কত এক ফ্যাক্টোরিয়াল তার মানে আরো একটি সংখ্যা যোগ হয়ে যাবে তখন সেটি হয়ে যাবে কত দুই তম সংখ্যা তার মানে আমরা হচ্ছে ষষ্ঠ সংখ্যা হিসেবে পাচ্ছি কাকে সেভেন কে ঠিক আছে দুরকু আচ্ছা সেভেন কে যখন বসিয়ে দিলাম আর অঙ্ক থাকে একটি সুতরাং অঙ্ক যখন একটি বসিয়ে দিব তখন এটি হয়ে যাবে আমাদের দুই তম সংখ্যা বোঝা গেছে দুরকু আমি যদি লাস্টের অংশটুকু আবার একটু ক্লিয়ার করি যখন আমি ষষ্ঠ অঙ্কে দুই কে বসাবো তখন বাকি ফাঁকা থাকবে একটি ঘর বাকি ফাঁকা একটি ঘরকে বিন্যাস করা যায় কত উপায়ে এক ফ্যাক্টোরিয়াল উপায়ে তাহলে সংখ্যা হলো কতগুলো আমাদের উনিশশো নিরানব্বই তাহলে উনিশশো নিরানব্বই তো আমাদের দরকার নাই দরকার কি দুই তম ঘর তাহলে হচ্ছে দুই তম ঘরের জন্য আমি আর পরের সংখ্যা কে নিব পরের সংখ্যা কে ছিল শুধু ফাঁকা সাত কারণ সাত ছাড়া বাকি সবাই বাকি ঘরগুলোতে বসে গিয়েছিল সুতরাং সাতকে যদি নেই তাও ফাঁকা পড়ে থাকবে একটি ঘর তাহলে আমি কত ঘর পর্যন্ত পাবো উ